Amu estaba embarazada de ocho meses cuando estalló la guerra con China. Fue en octubre del 62. Las mujeres y los niños de los plantadores fueron evacuados de Asan. Amu no pudo viajar porque su embarazo estaba demasiado avanzado, así que se quedó en la plantación. En noviembre, tras el traqueteo de un viaje espeluznante en autobús hasta Shilon, en medio de los rumores de una ocupación china y de una derrota inminente de la India, nacieron esta Israel, a la luz de las velas. Palabras del libro El dios de las pequeñas cosas de la escritora Arundhati Roy, que es la quien vamos a conocer hoy. Arundhati Roy, además de ser la autora del famoso libro El dios de las pequeñas cosas y estar a la cabeza de la narrativa india contemporánea, es una mujer comprometida en la lucha contra las grandes injusticias, sobre todo las que ocurren en su país, en la India. Su lucha va desde la postura en contra del sistema de castas hasta el rechazo a la política imperialista de Estados Unidos, pasando por la marginación de la mujer y de los homosexuales. Susana Arundhati Roy considera a Nelson Mandela, a Gandhi y a Martin Luther King como sus grandes maestros y dice que ellos son los precursores de la no violencia en el siglo XX. Arundhati nació en Shilon, en la región india de Meghalaya, en el año 61. Cuando apenas tenía dos años, sus padres se separaron, así que se fue a Kerala con su madre y con su hermano. Es muy probable que su madre tuviera mucho que ver con el instinto activista que tuvo Arundhati, porque su madre era una persona que defendió mucho los derechos de las mujeres. Su madre fue muy conocida por ganar una demanda en la Corte Suprema de Kerala, consiguiendo que las mujeres de una de las ramas eh, cristianas de Kerala tuvieran los mismos derechos que sus hermanos varones en temas de herencia. Muchas de las publicaciones que hace Arundhati Roy durante su vida es en contra del sistema de castas, porque ella misma dice que cuando era pequeña sufrió discriminación por ese tema. Su juventud la pasó en Kerala, pero cuando tenía 16 años se fue a Delhi. Allí vivía en una cabaña y se dice que se ganaba la vida vendiendo botellas, pero luchó y consiguió estudiar arquitectura. Hubo unos años que trabajó en el cine, como el papel que hizo en la película Masai Saif. Además, escribía guiones de películas y alguna serie de televisión, pero su fama le llegaría cuando escribió el libro El dios de las pequeñas cosas. Empezó a escribirlo en el año 1992 y lo acabaría cuatro años después. Y en 1997 recibió el premio Booker por ese libro, que es uno de los premios más prestigiosos en Gran Bretaña. ¿Y de qué habla la novela? Pues habla sobre el machismo y sobre la distinción de clases en la India. Para hacerlo, utiliza a una madre divorciada y a un indio perteneciente de la casta de los intocables. Esto en la India fue muy criticado, ya que se relata una escena de amor entre dos personas de diferentes castas. Se le acusó de ser una autora inmoral. Esto, sin duda, provocó más publicidad al libro. Pero escribió otro libro de ficción, El Ministerio de la Felicidad Suprema, que ha tenido mucho éxito también, donde muestra personajes a través de los cuales trata temas como las castas, la intersexualidad, los ICRAS, la expulsión de los pobres del centro de Delhi, algo que pasa en muchas ciudades del mundo. Trata también ciertos conflictos que hay entre varias comunidades en la India. Trata los abusos que hay en Cachemira, abusos de los derechos humanos. En fin, bastante completa. Pero más que novela de ficción, a Rundati Roy lo que le gusta es el ensayo. Se ha centrado en las causas sociales y en la política. Escribió el ensayo El final de la imaginación, en protesta por las pruebas nucleares que se hicieron en Rajasthan por parte del gobierno indio en el año 1998. Escribió el ensayo El precio de vivir, en cuya obra se opone a los proyectos de las presas hidroeléctricas en la India. En 1994 atrajo mucho la atención pública cuando criticó a la película La reina de los bandidos, basada en la vida de la bandolera y posteriormente política Pulan Devi. Ella decía que en la película se tergiversaba la vida de este personaje y el significado de lo que ella hacía. Arundhati Roy ha adquirido un gran compromiso en defensa del medio ambiente y en alguna ocasión ha sido detenida por manifestarse. Considera sus publicaciones como parte de su activismo político. Ha sido voz del movimiento antiglobalización y es muy crítica con el neoimperialismo 
y la política exterior de Estados Unidos. Describió a Estados Unidos como un imperio global que se reserva el derecho de bombardear a cualquiera de sus súbditos en cualquier momento. Arundhati apoyó la independencia de Cachimira después de que 500.000 personas salieran a la calle en Srinaga solicitando esa independencia. Por ello, fue acusada de sedición. Durante la crisis entre Israel y Palestina, Arundhati defendió el comportamiento de Hamas, diciendo que los palestinos también tenían derecho a defenderse. Solicitó al mundo que pusieran una mirada en Sri Lanka, en lo que ella llamó un posible genocidio por parte del gobierno de ese país y muchas otras causas más. Susana Arundhati Roy cuestiona reiteradamente la conducta de la policía y la conducta de la administración india. Sus dos aclamadas novelas de ficción le han aportado la posibilidad de que el mundo le oiga. Si hacemos un sistema más igualitario, será más fácil sobrevivir y la natalidad se reducirá de forma natural. Palabras de Arundhati Roy. <risa>